আমি আমার সেশনটা একটু শুরু করব শুভ সন্ধ্যা সবাইকে আমি আমার পরিচয়টা একটু দিয়ে আজকের সেশনটা শুরু করব হ্যালো আমি ডক্টর ফরিদুল ইসলাম আমি আমার এম এস কমপ্লিট করেছি ইস্টরেস্ট মেডিকেল কলেজ থেকে এবং আমি আমার এম আরসিএস কমপ্লিট করেছি আর সি এস এডেনবার্গ থেকে আজকে আমি আসবো আসছি আসলে লাইভে আপনাদের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করার জন্য কিভাবে আমরা এম আরসিএস পার্টির প্রিপারেশন নেব সো যখন আমি এই টপিকসটা নিয়ে ডিসকাশন করতে যাব এটার সাথে আমি রিলেটেড আরও কিছু জিনিস নিয়ে আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলবো এই জিনিস এই জিনিসগুলোর ভিতরে আমি আপনাদের যদি এর মাঝখানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো কিছু জানার আগ্রহ থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে নেবেন আমি যখন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা আসবে আমি তখন কোয়েশ্চেনগুলোর অবশ্যই অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো তো আজকে আমাদের টপিক অফ ডিসকাশন হলো এম আরসিএস পার্ট এর প্রিপারেশন এবং এম আরসিএস পার্ট এর জন্য আসলে আমাদের কি করণীয় আমরা কিভাবে প্রিপারেশন নেব কোন কোন বইগুলো পড়ব কিভাবে কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করব কিভাবে স্টার্ট করবো রিভিশন দেওয়া এগুলো তো প্রথমেই আমাকে জানতে হবে যে আসলে আমি এম আরসিএস যদি পরীক্ষা দিতে চাই আহ এই ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি থাকবে কোথায় যেতে হবে এম আরসিএস পার্টের সম্পর্কে জাস্ট একটু একটা বেসিক ধারণা দিয়ে আমি আজকে আমার সেশনটা মেনলি শুরু করতে যাচ্ছি প্রথমে আমাকে যেটা বলতে হবে যে এম আরসিএস পরীক্ষাটা আসলে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অল অ্যারাউন্ড ইউনাইটেড কিংডম তারা নিচ্ছে এবং এখানে চারটা রয়্যাল কলেজ আছে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ ইডেনবার্গ রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ আয়ারল্যান্ড রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস অফ ইংল্যান্ড এবং রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জনস অফ ক্লাসরুম সো আপনি যে কোনো চারটা ওয়েবসাইটে ওদের চার চারটা মেডিকেল কলেজই চারটা নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে তো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি যদি এম আরসিএস পার্ট এ পরীক্ষা দিতে চান আপনাকে প্রথমে ওই ওয়েবসাইটগুলোতে যেতে হবে আমি এখানে স্লাইডের মধ্যে দেখছেন আমি চারটা ওয়েবসাইটেরই ঠিকানা দেওয়া আছে এই ওয়েবসাইটে যেতে হবে যাওয়ার পরে আপনাকে ওখানে লগ ইন করতে হবে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে অ্যাকাউন্টটা সম্পূর্ণ ফ্রি ওখানে কোনো পেমেন্ট করা লাগে না অ্যাকাউন্ট খোলার পরে আপনি অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার পরে আপনি যেটা করবেন সার্চ দিবেন এম আরসিএস পার্ট এ এক্সাম তখন আপনাকে দেখা যাবে এক্সাম বুকিং দেওয়ার জন্য দিবে তো আপনি আপনার ফর্মটা ফিল আপ করবেন ফর্মটা ফিল আপ করার জন্য অ্যারাউন্ড পাঁচশো পঞ্চাশ পাউন্ডের মতো খরচ পড়ে যেটা বাংলাদেশি টাকার পঁয়ষট্টি হাজার থেকে সত্তর হাজার টাকার মতো এরপর আমি আপনাদেরকে যেহেতু আপনি পার্ট এর প্রিপারেশন হওয়ার জন্য চিন্তা করতেছেন আপনি পার্ট এর ফর্ম ফিল আপ করতেছেন তো আপনাকে ফার্স্টে জানতে হবে যে এম আরসিএস পার্ট এ এক্সামটা কয়টা ভাগে বিভক্ত এটার কয়টা পেপার আছে তো এম আরসিএস পার্ট এ সাধারণত দুইটা পার্টে হয় क्वेश्चन <laughs> এবং পেপার টু এর জন্য একশো বিশ মার্কের কোয়েশন আসবে ওভারঅল পরীক্ষাটা তিনশো মার্কের পরীক্ষা এবং যেহেতু পাঁচ ঘন্টার পরীক্ষা সো দের উইল বি থ্রি হান্ড্রেড মিনিটস তিনশো মিনিট সো প্রত্যেক কোয়েশনের জন্য আপনি এক মিনিট করে পাবেন ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি যখন এম আর সিস পার্ট এ পরীক্ষা নিয়ে কথা বলতে যাই বা কেউ আগ্রহী এই পরীক্ষাটা নিয়ে কেউ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তখন সবারই একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে আমরা যেহেতু মেডিকেল সায়েন্সে পড়াশোনা করতেছি আমাদের অনেক সময় দেখা যায় একবারে যেহেতু এটা কঠিন পরীক্ষা তো আমাদের একবারে আসলে পরীক্ষাটা ক্লিয়ার হয় না তো আমি সর্বোচ্চ কতবার পর্যন্ত এম আরসিএস পার্টে পরীক্ষাটা দিতে পারবো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এম আরসিএস পরীক্ষাটা পার্টে পরীক্ষাটা সাধারণত ছয়বারের বেশি দেওয়া যায় না এবং এতটুকু এনসিওর করতে পারবো যে কেউ যদি যাদের কপাল খুব বেশি খারাপ থাকে এক প্রথমবারে না ক্লিয়ার হয়ে যায় সাধারণত দ্বিতীয়বারের ভিতরেই ক্লিয়ার হয়ে যায় কারণ পরীক্ষাটা আসলে যথেষ্ট সহজ শুধু একটু প্রপার গাইডলাইন থাকলেই চলে এবং প্রপারলি পড়াশোনা করলে একটু ডেডিকেটেডলি কিছুদিন পড়াশোনা করলেই হয়ে যায় সো আমরা যেহেতু এখন পরীক্ষার ফর্ম ফিল করে ফেললাম ওয়েবসাইটে গিয়ে তো পরীক্ষাটা কিভাবে নিবে পেপার কয়টা এগুলো জেনে ফেললাম এখন আমাদের একটু সিলেবাস সম্পর্কে জানতে হবে এই যে সিলেবাসের যে মডিউলটা এই দশটা মডিউল রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেস থেকে দেওয়া এই দশটা মডিউলের ভিতরে মডিউল ওয়ানের ভিতরে আমরা দেখতেছি যে বেসিক সায়েন্স নলেজ রিলেভেন্ট টু সার্জিক্যাল প্র্যাকটিস মডিউল টু তে কমন সার্জিক্যাল কন্ডিশন মডিউল থ্রি তে বেসিক সার্জিক্যাল স্কিল মডিউল ফোর এ দ্য অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য সার্জিক্যাল পেশেন্ট মডিউল ফাইভ এ প্রি অপারেটিভ কেয়ার অফ দ্য সার্জিক্যাল পেশেন্ট মডিউল সিক্স এ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড আর্লি ট্রিটমেন্ট অফ দ্য পেশেন্ট উইথ ট্রমা মডিউল সেভেন এ সার্জিক্যাল কেয়ার অফ দ্য পেডিট্রিক পেশেন্ট মডিউল এইট এ ম্যানেজমেন্ট অফ ডাইং পেশেন্ট মডিউল নাইন এ অর্গ্যান অ্যান্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্টেশন 
and module 10 a professional behavior and leadership skill eguli onek boro boro kotha eguli royal college apnaderke ekta guideline dise je amra ei 10 ta module theke apnaderke question korbo kintu ei boro boro koshin koshin kotha gulake ami ektu shohoj bhabe nijer moto bujhai nichi ami jokhon preparation niyechi ami tokhon chesta korchi je ei kothin kotha gular bhitor theke kibhabe shohoj jinish gula ber pore niye asha jay ebong amar observation e ami jinish gulake thik onekta ei bhabe categorize korechi amar categorization er majkhane আমি চেষ্টা করেছি যে যেহেতু এটাতে কোনো ফিক্সড সিলেবাস না দশটা বড় বড় হেডলাইন দেওয়া ছিল তো আমি আমার অবজারভেশনে এগুলি কিছু ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করছি যে এই জিনিসগুলো এই টপিকস গুলা থেকে পড়াশোনা করলেই মোটামুটি হয়ে যাবে দেখে মনে হচ্ছে অনেকগুলো টপিকস প্রায় এখানে আমি বিশটা টপিকস অ্যাড করেছি এবং এই বিশটা টপিকস থেকে মোটামুটি ওদের তিনশো মার্কের কোয়েশ্চেনগুলো হয়ে যায় তো আমি একটু এই মডিউলটা সম্পর্কে একটু কথাবার্তা বলবো যে এই ক্যাটাগরিগুলো কি কি প্রথমে বলতে হবে অ্যানাটমির কথা অ্যানাটমি সার্জিক্যাল ক্যারিয়ারে অ্যানাটমি এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্ট সম্পর্কে আপনার যদি প্রপার ক্লিয়ার কনসেপ্ট না থাকে আপনি সামনের দিকে আগাতে পারবেন না আপনার ক্যারিয়ার সামনের দিকে বাড়বে না আপনার কনফিডেন্স থাকবে না কোনো কিছুতে সো অ্যানাটমিতে আপনার পারদর্শিতা হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকতে হবে এবং আমি যখন আপনাদেরকে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন দেখাবো সামনে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কেন এই জিনিসটা প্রয়োজন কেন অ্যানাটমিটা অতিরিক্ত ভালোভাবে জানতে হবে যদি সার্জিক্যাল ক্যারিয়ার করতে চাই বা যদি আমি এমার্সিস পরীক্ষা দিতে চাই তো অ্যানাটমির মাঝখানেও কিছু জিনিস আছে যেমন আমি যদি থোরাক্স পড়ি আমার থোরাক্স থেকে মেইন কোয়েশ্চেন গুলো আসে সাধারণত ট্রমা থেকে এমার্সিস পার্টে পরীক্ষায় সার্জিক্যাল কোয়েশ্চেন গুলা মেইনলি আসবে হলো ট্রমা থেকে অ্যাপডোমিনের কোয়েশ্চেন গুলো আসলে ওভারঅল কোলো রেকটাল সার্জারি থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সেক্টর গুলো আছে ওইসব সেক্টর থেকে আসে ইউরোজেনেটাল সিস্টেমের রেনাল ফিজিওলজি অ্যানাটমি থেকে আসতেছে হেডনেকে সাধারণত যে জিনিসগুলো আছে থাইরয়েড প্যারাথাইরয়েড ল্যান্ড বিভিন্ন স্কালের ফোরামেন প্লাস হলো বিভিন্ন ভেসেল গুলো এগুলো সম্পর্কে আসতেছে আপার লিম লোয়ার লিমের কোয়েশ্চেন গুলো ম্যাক্সিমাম টাইমে অর্থোপেডিক সার্জারি রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকে বিভিন্ন ভেসেল সম্পর্কে থাকে এখন এটা ছাড়াও আমাদের আরো উনিশটা মেন হেডলাইন আছে যেখান থেকে আমাদের এই পড়াশোনাগুলো আমাদেরকে করতে হয় এর মধ্যে হলো স্কিন জিআই সার্জারি কোলোরেকটাল সার্জারি অ্যাপডোমিনাল ওয়াল সার্জারি নিউরো সার্জারি অর্থোপেডিক সার্জারি আমি বুঝতেছি এগুলো আমি অনেক বড় বড় হেডলাইন বলতেছি কিন্তু আপনি যখন পড়াশোনা করবেন আপনি যখন বোঝাবেন পড়াগুলো তখন এই হেডলাইন গুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে ভাস্কুলার সার্জারি পেডিট্রিক সার্জারি হেপাটোবিলেরিয়ান প্যানকেটিক সার্জারি ইএনটি মোটামুটি আপনাকে সব রকম জিনিস টাচ করতে হবে প্রি অপারেটিভ পোস্ট অপারেটিভ সার্জারির যে পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট মাইক্রোবায়োলজি ফিজিওলজি প্যাথোলজি टार्गेट कर नम्बर এটা আমাদের আসলে খুবই এসেন্সিয়াল একটা জানার বিষয় তো এটা জানার জন্য রয়্যাল কলেজ সার্জেন্টদের একটা ক্যান্ডিডেট গাইডলাইন আছে আমি এটা একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরতেছি জিনিসটা হলো যে আমাদের পেপার ওয়ান হলো অ্যাপ্লাইড সার্জিক্যাল অ্যানাটমি পেপার ওয়ান হলো অ্যাপ্লাইড বেসিক সায়েন্স এর মাঝখানে আমাদের অ্যাপ্লাইড সার্জিক্যাল অ্যানাটমি থেকে পঁচাত্তরটা কোয়েশ্চেন আসবে আপনি জাস্ট একটু চিন্তা করেন অ্যানাটমিটা এত ভালো করে জানতে হবে একশো আশিটা কোয়েশ্চেনের ভিতরে পঁচাত্তরটাই কোয়েশ্চেন আসবে অ্যাপ্লাইড সার্জিক্যাল অ্যানাটমি থেকে এর মাঝখানে রিজোনাল অ্যানাটমি এই পঁচাত্তর মার্কের ভিতরে রিজোনাল অ্যানাটমি থেকে কোয়েশ্চেন আসবে তেষট্টিটা এই রিজোনাল অ্যানাটমির কোয়েশ্চেনগুলোর ভিতরে থোরাক্স থেকে ছয়টা অ্যাপডোমেন থেকে পনেরোটা পেলভিস থেকে চারটা প্রেনিয়াম থেকে দুইটা লিম্বের ভিতরে আপার লিম থেকে আটটা লোয়ার লিম থেকে সাতটা স্পাইন থেকে তিনটা হেডনেক থেকে দশটা কোয়েশ্চেন আসবে এর ভিতরে হেড থেকে আসবে পাঁচটা নেক থেকে আসবে পাঁচটা ব্রেন আইবল থেকে আসবে ছয়টা কোয়েশ্চেন এবং অ্যানাটমিক্যাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে আসবে দুইটা কোয়েশ্চেন এছাড়াও অন্যান্য এম্ব্রায়োলজিক্যাল যে অ্যানাটমিক্যাল এম্ব্রায়োলজিক্যাল যে সিচুয়েশনগুলো আছে ওখান থেকে একটাই আসবে একটা আসবে 
পেরিনিয়াম থেকে একটা আসবে হেডেক থেকে একটা আসবে সারফেস এন্ড ইমেজিং যদি কোনো ছবি দেওয়া থাকে তাহলে হেডনেক থেকে একটা ছবি আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি এরপরে আসি এতক্ষণ গেল অ্যানাটমি এখন হলো ফিজিওলজি ফিজিওলজি থেকে আমাদের পঁয়তাল্লিশটা কোয়েশ্চেন আসবে এই পঁয়তাল্লিশটা কোয়েশ্চেনের ভিতরে জেনারেল ফিজিওলজিক্যাল প্রিন্সিপালের উপর থাকবে পনেরোটা কোয়েশ্চেন এই পনেরোটা কোয়েশ্চেনের ভিতর এছাড়াও ফিজিওলজি অফ স্পেসিফিক অর্গান সিস্টেম রিলেটেড সার্জিক্যাল প্র্যাকটিস থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম থেকে পাঁচটা রেসপাইটরি সিস্টেম থেকে পাঁচটা জিআই সিস্টেম থেকে পাঁচটা ইউরিনারি সিস্টেম থেকে পাঁচটা এন্ড্রোকাইন থেকে পাঁচটা এবং নিউরোলজিক্যাল সিস্টেম থেকে পাঁচটা এগুলি প্যাথোলজিক্যাল রিলেটেড কোয়েশ্চেন ফিজিওলজিক্যাল রিলেটেড কোয়েশ্চেন এগুলি প্যাথোলজিক্যাল না এগুলি অ্যানাটমি না এগুলি সব ফিজিওলজি রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকবে এবং অ্যাপ্লাইড সার্জিক্যাল প্যাথোলজি থেকে আসবে সাতত্রিশটা কোয়েশ্চেন এই সাতত্রিশটা কোয়েশ্চেনের ভিতরে জেনারেল প্যাথোলজিক্যাল প্রিন্সিপাল থেকে আসবে নয়টা সার্জিক্যাল ইমিউনোলজি থেকে আসবে দুইটা সার্জিক্যাল হেমাটোলজি থেকে দুটো সার্জিক্যাল ক্লিনিক্যাল কেমিস্ট্রি থেকে আসবে দুটো প্রিন্সিপাল অফ নিউ প্লাসি অ্যান্ড অঙ্কোলজি থেকে আসবে দুটো এছাড়াও প্যাথোলজি অফ স্পেসিফিক অর্গান অর্গান বেসিস করে ওরা কিছু কনজেনিটাল অ্যানোমেলি সহ সার্জিক্যাল কেয়ার সহ কিছু কোয়েশ্চেন করবে এর মাঝখানে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম থেকে দুইটা রেসপেটারি সিস্টেম থেকে দুইটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে দুইটা জিআই ইউরেনি সিস্টেম থেকে দুইটা সেন্ট্রাল পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে দুইটা স্কিন ক্যান্সার থেকে দুইটা লিম্ফোরেটিকুলার সিস্টেম থেকে দুইটা মাস্কুল স্কুলটার সিস্টেম থেকে দুইটা প্যাথোলজি অফ ব্রেস্ট থেকে দুইটা এবং প্যাথোলজি অফ এন্ড্রোকাইন গ্ল্যান্স থেকে দুইটা এরপর আসে ফার্মাকোলজি থেকে ফার্মাকোলজি থেকে আপনার সর্বমোট আটটা কোয়েশ্চেন আসবে মাইক্রোবায়োলজি থেকে আপনার সর্বমোট সাতটা কোয়েশ্চেন আসবে যদি কোনো সাব ক্যাটাগোরাইজ ইমেজিং থাকে তাহলে ওখান থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে এবং ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন অডিট থেকে তিনটা কোয়েশ্চেন আসবে এখানে আমাদের দেখতে হবে যে আসলে কোন সেক্টর থেকে কোন সেক্টরটা সবচেয়ে ছোট এবং তাড়াতাড়ি নাম্বার ক্যারি করা সহজ মাইক্রোবায়োলজিতে যে সিলেবাসটা এই সিলেবাস থেকে মোটামুটি খুব দ্রুত আমরা সিলেবাসটা কমপ্লিট করে আমরা ষাটটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার ষাটটা মার্ক আমরা এনসিওর করতে পারি ওই দিক থেকে আমরা যদি অডিট বা ডাটা ইন্টারপ্রিটেশনের কথা চিন্তা করি এটার সিলেবাসটা একটু বড় কিন্তু এটা থেকে মাত্র তিনটা কোয়েশ্চেন আসবে আমাদের ওখানে নাম্বার ক্যারি করাটা একটু টাফ হয়ে যায় এটা হলো পেপার ওয়ান এবার আসেন পেপার টু পেপার টু তে আমাদের পেপার টু এর মেইন হেডলাইন কি আমাদের পেপার টু এর মেইন হেডলাইন হলো প্রিন্সিপাল অফ সার্জারি ইন জেনারেল এখান থেকে একশো বিশটা কোয়েশ্চেন থাকবে এর ভিতরে কমন কনসেন্টাল অ্যান্ড অ্যাকোয়ার্ড সার্জিক্যাল কন্ডিশন কমন কন্ডিশনগুলো বা অ্যাকোয়ার্ড সার্জিক্যাল যে কন্ডিশনগুলো আসবে এগুলি থেকে পঁয়তাল্লিশটা অ্যাজ এ হোল কোয়েশ্চেন থাকবে জিআই ডিজিজের মধ্যে সাতটা থাকবে ব্রেস্ট ডিজিজের ভিতর তিনটা ভাস্কুলার ডিজিজের চারটা ভাস্কুলার অ্যান্ড পালমোনারি ডিজিজের চারটা पेरियोपारेटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटिवेंटि
এই হলো ওভারঅল তিনশো মার্কের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন এখন এই মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন থেকে ডিপেন্ড করে আসলে আমাদের সামনের দিকে পড়াশোনাটা আগে নিতে হবে যে আমাদের কোন সাবজেক্টের প্রতি আমরা বেশি মনোযোগী হব বা কোন সাবজেক্টে একটু কম পড়াশোনা করলেও আমাদের নাম্বারের উপরে ওরকম কোনো ইফেক্ট পড়বে না এখন আসি আমরা নাম্বার জানলাম যে কোন সাবজেক্টে কত নাম্বার এখন হলো ম্যাক্সিমাম আমি যদি বলি যে পড়াশোনা শুরু করো বা কাউকে যদি বলি যে পড়াশোনা শুরু করা উচিত কি পড়াশোনা শুরু করা উচিত প্রথম কোশ্চেন থাকবে কি বই পড়ব আমি যখন একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা শুরু করতেছি আমাকে কোন বইগুলো থেকে পড়াশোনা শুরু করতে হবে এটা আমাদেরকে এটার জন্য একটা প্রপার গাইডলাইন আসছে কিছু বড় বড় মেইন বই সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিয়েছে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন্স এটা ছাড়াও এই ডান পাশে যে বইগুলো দেখতেছি আমরা গ্র্যান্ড অ্যাটলাস অফ অ্যানাটমি গ্যানোন এসেন্সিয়াল ভার্সন নোট ইন্টার কলেজ এমআরসিএস বুক ওয়ান সার্জিক্যাল ক্রিটিক্যাল কেয়ার ফর এমআরসিএস অস্কি এগুলো এই এই বইগুলো পরীক্ষা দিতে গেলে অনেক লম্বা একটা সময় প্রয়োজন পড়ে যায় তো এই জিনিসটাকে কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে প্রপারলি একটা প্রিপারেশন নেওয়া যায় এটার জন্য আমি কিছু বই সবাইকে বলবো যে এই বইগুলো ফলো করার জন্য এবং বইগুলো সাধারণত কোশ্চেন বেসড বুক এই বইগুলোর ভিতরে এটা বই বলেন বা সাবস্ক্রিপশন বলেন ইএমআরসিএস পাস টেস্ট কিছু রিকল আছে গত পাঁচ দশ বছরের যে রিকল কোয়েশ্চেনগুলো এই রিকল কোয়েশ্চেনগুলো এবং একটা ফৌজিয়া নোট নামে একটা ছোট তিনশো চারশো কোয়েশ্চেন একটা ছোট্ট একটা শিট পাওয়া যায় এই সেটাই এই কয়েকটা জিনিস মোটামুটি যদি আপনি গুছিয়ে পড়েন এবং প্রপার গাইডলাইন পান আপনার এমআরসিএস পার্টে প্রিপারেশন মোটামুটি হয়ে যাবে এখন কথা হলো যে প্রিপারেশনটা আমি শুরু করব কিভাবে যখনই কারোর সাথে কথা বলতে যাই বা কাউকে কোনো কিছু জানাতে চাই যে বা আমার কাছে জানতে চাই যে এমআরসিএস পার্টে প্রিপারেশনটা কিভাবে শুরু করবো আমি সাধারণত চেষ্টা করি যে যে ক্যান্ডিডেট যে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে সে কোন ক্যাটাগরি আমি সাধারণত এক্সাম এদেরকে দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ফেলি তখন যে প্রিপারেশন হচ্ছে তাকে সে কি ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট নাকি সে অলরেডি একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন সিস্টেমের সাথে জড়িত আছে সে কি জানে কিনা যে কিভাবে পোস্ট গ্রাজুয়েশন প্রিপারেশন নিতে হয় অথবা নাকি সে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনই আছে অলরেডি কোন একটা সিস্টেমের সাথে আছে সো ফর দ্যাট আমি মেনলি ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট যারা আছে তাদেরকে আমি বলি যে অ্যানাটমি পড়া শুরু করতে এবং অ্যানাটমিটা খুব মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিসের ডিপ পর্যন্ত অ্যানাটমিক্যাল লেভেল পর্যন্ত সব কিছু সম্পর্কে খুব ভালো একটা কনসেপ্ট নিয়ে সামনে আগানোর জন্য কারণ এই পরীক্ষাটাতে প্রত্যেকটা জায়গাতে একদম নার্ভের কোর্স থেকে শুরু করে সব কিছু আপনাকে পুকুরে পুকুর জানতে হবে কারণ বিভিন্ন অ্যানাটমিক্যাল লেভেল সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে জানতে চাবে এই 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 কোয়েশ্চেনের সেশনটাতে এখন এরপরে আসেন হলো যারা অলরেডি পোস্ট গ্রাজুয়েশন পরীক্ষা দিয়ে দিয়েছেন তাদের জন্য সাজেশন থাকে যে আপনারা কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করা শুরু করেন কারণ আপনি অলরেডি জানেন যে অ্যানাটমির কোথায় কি আছে আপনি অলরেডি জানেন ফিজিওলজি বইয়ের কোথায় কি আছে আপনি অলরেডি এগুলোর উপর একটা প্রিপারেশন নিয়ে একটা পরীক্ষা দিয়ে আপনি অলরেডি পজিশন চান্স পেয়ে গেছেন সো আপনার ওভারঅল সিলেবাস সম্পর্কে বই সম্পর্কে একটা ধারণা আছে হিউম্যান বডি সম্পর্কে একটা ধারণা আছে ডিজিজগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা আছে সো আপনি কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করা শুরু করেন যখনই আপনি কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করা শুরু করবেন কোশ্চেন ব্যাংক রিলেটেড যেই পরীক্ষা দিচ্ছেন পরে আপনি রিকল বইগুলো সলভ করা শুরু করবেন রিকল এর যে শিট গুলো পাবেন ওগুলো সলভ করা শুরু করবেন এবং এরপরে আলটিমেটলি ফোজা নোটটা অবশ্যই খুব ভালো করে শেষ করতে হবে নাও একটা সবচেয়ে কঠিন কোশ্চেন হলো আমি যখনই বলি যে কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে হবে কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করতে হবে তার মানে এটাই না যে শুধু যে কোশ্চেন গুলো আছে ওগুলি সলভ করতে হবে একটা কোশ্চেন রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস যারা আছে আর সিএস থেকে যারা যখন তারা যখন কোশ্চেন করে তারা এটা এনশোর করতে চায় তাদের যে সার্জন তারা একটা হিউম্যান প্যাথোলজি ফিজিওলজি যেই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা না জানলেন তার ওই সম্পর্কে প্রপার ধারণা আছে কিনা তো আপনাকে শুধু কোশ্চেনটাই পড়লে হবে না যখন আপনি কোশ্চেন ব্যাংক থেকে কোশ্চেন গুলো পড়বেন 
শুধু কোশ্চেনটা পড়লেই হবে না এইটার পাশাপাশি আপনাকে দেখতে হবে ওই কোশ্চেনের ভিতরে কোন টপিকস গুলা টাচ করা হয়েছে যেমন আমি একটা एग्जांपलের জন্য বলি এটা একটা এই কোশ্চেনটা ফোজিয়া শিটে আছে এবং এই কোশ্চেনটা অনেকবারই আমরা যদি চেক করি বিভিন্ন রিকলে আমরা দেখা যাবে যে আমরা রিকলের ভিতরে পাবো সো আমি এই কোশ্চেনটা নিয়ে একটু আলোচনা করি এ ম্যান সাফারস এ ব্রাকেল প্লেক্সাস ইনজুরি অন এক্সামিনেশন হি হ্যাজ এ হর্নার সিনড্রোম ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ আপার লিম প্যারালাইসিস হুইচ নার্ভ রুট ডাজ দা হর্নার সিনড্রোম সাজেস্ট ইনভলভমেন্ট অফ তো এই কোশ্চেনের দিকে যদি আমি তাকাই पढ़ाशना जुड़ी যেমন আমি ব্র্যাকেল প্লেক্সাস সম্পর্কে এখানে একটু পড়াশোনা যদি করতে চাই আমাকে ব্র্যাকেল প্লেক্সাস সম্পর্কে আসলে কি জানতে হবে আমি যে বললাম ব্র্যাকেল প্লেক্সাস সম্পর্কে জানতে হবে আসলে কি জানতে হবে ব্র্যাকেল প্লেক্সাসটা কোথায় আমরা পাবো सपोज এটা রুটটা কোথায় থাকে इट्स এক্সিট फ्रॉम द ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন বিটুইন স্ক্লেনাস অ্যান্টেরিয়র এন্ড মিডিয়াস স্ক্লেনাস অ্যান্টেরিয়র এবং মিডিয়াস এর মাঝখান দিয়ে যেটা বের হয়ে যাচ্ছে এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ইনফরমেশন কোশ্চেন যখন থাকবে অনেক সময় এই জিনিসটার উপর ভিত্তি করে কোশ্চেনটা থাকবে मिडिल তো এই জিনিসগুলো আমরা যখন পড়ব আমরা বিভিন্ন যখন কোশ্চেন সলভ করব এগুলো আমাদেরকে নোট করে ফেলতে হবে আমাদেরকে এইগুলি মাথায় রাখতে হবে এবং এই জিনিসগুলো রিপিটেডলি পড়তে হবে এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চেস অফ ব্র্যাকেল প্লেক্সার সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে কোন ব্রাঞ্চ কোথা থেকে আসতেছে কার রুট ভ্যালু কত কে কোন মাসলকে সাপ্লাই দিচ্ছে এবং এই সব মাস এই নার্ভগুলো ইনজুরিতে আমাদের কি রকম ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো থাকতেছে এই জিনিসগুলো জানতে হবে কোন কর্ড কোথায় থাকতেছে ডিভিশন থেকে যে কোন ব্রাঞ্চ বের হচ্ছে না এই জিনিসটা জানতে হবে কোশিয়ো কর্ড থেকে কে কোথায় কোন নার্ভকে কোন মাসলকে সাপ্লাই দিচ্ছে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে একটু আইডিয়া থাকতে হবে এরপর যেহেতু আমরা কোশ্চেন হর্নার সিনড্রোম পড়লাম হর্নার সিনড্রোম সম্পর্কে জানবো হর্নার সিনড্রোমের ক্যারেক্টারিস্টিক্স সম্পর্কে জানবো হর্নার সিনড্রোম কি রকম এটা সিম্প্যাথিক ট্রাঙ্কে যে ইনভলভ করতেছে এটা যে থোরা কোলম্বার আউটফ্লোটাকে ইনভলভ করতেছে এই জিনিসটা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে এটা ছাড়াও আমাদের হর্নার সিনড্রোমের কি কি কজ হইতে পারে সাচ অ্যাজ স্পাইনাল কর্ড লেশন অথবা ট্রমাটিক কোনো ইনজুরি হলে অথবা প্যানকোস টিউমার হলে আমরা এরকম হর্নার সিনড্রোম দেখতে পাই সাধারণত এবং হর্নার সিনড্রোমের সাধারণত কি থাকে মায়োসিস जान ख्याल रिलेटेड 
এবং এখানে মেইনলি কেউ যদি আমাদেরকে জানতে হবে যে আসলে এক্সটেনসিভ অ্যাবডাকশন অফ দা আর্ম যদি হয় ডিউরিং বার্থ অর অথবা এরকম কেউ যদি গাছ থেকে পড়ে যেতে না ঝুলে থাকে তখন যদি কোনো ইনজুরি হয় তাহলে এই ইনজুরিগুলো দেখতে তখন এই লোয়ার ট্রাঙ্কের যে ইনজুরিটা হয় ব্র্যাকেন প্রেক্সেসে তখন হয় এটা হলো জাস্ট একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম আপনাকে আমি যে কিভাবে আপনি এই কোশ্চেনটা সলভ এর দিকে আগাইতে পারেন এখন আসেন কোশ্চেনটা অ্যান্সার এর দিকে আমরা কিভাবে আগাবো সো অ্যান্সার এর দিকে যখন যাব এটা একটা সিঙ্গেল বেস অ্যান্সার কোশ্চেন আমাকে একটা অ্যান্সার এখানে এখানে কোনো মাল্টিপল চয়েস নাই ট্রু ফলস নাই কোনো কিছু নাই একটা অ্যান্সার যেটা ট্রু তো যখন এরকম টাইপের কোশ্চেন গুলো আসে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ওরা কিন্তু সব কটা কোশ্চেন মানে সব কটা অ্যান্সার একদমই যে রাইট অ্যান্সারের কাছাকাছি দিবে ওরকম না আপনার যদি বেসিক একটা আইডিয়া থাকে তখন আপনি এই কোশ্চেন গুলো মাঝখানে সাপোজ এই কোশ্চেনটা অ্যান্সার যদি হয় বানর তো অবভিয়াসলি অ্যান্সারের মধ্যে বানর থাকবে এবং এরপরে একটা কোশ্চেনের একটা অপশন থাকবে যেটা কিন্তু বানরের মতো দেখতে কাছাকাছি একটা থাকবে বানর থেকে একদম ভিন্ন প্রজাতি সাপোজ বেগুন আরেকটা থাকবে মানুষ আরেকটা থাকবে সাপোজ একটা পাখি তো আপনাকে চিন্তা হবে যে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার কার সাথে রিলেটেড বানর না মানুষ না অন্য কোনো প্রজাতি তো আপনি যখন প্রথমেই সাপোজ এখানে আমি যদি কোশ্চেন এ দিকে তাকাই আমরা জানি ব্র্যাকেল পেক্স এর সাধারণত সি ফাইভ থেকে টি ওয়ান পর্যন্ত নার্ভ থেকে আসে সো আমাকে আমরা দেখলাম যে সি টু সি থ্রি দেওয়া তার মানে কি আমি যদি এটাকে মানুষ ধরি তার মানে এটা হলো অনেক দূরে সি ফাইভ এর থেকে অনেক দূরে তার মানে এটা বাদ আগে এরপর সি ফোর ফাইভ যেহেতু ফোর এর কোনো ইনভলভমেন্ট নাই এটাও আমরা বাদ দিয়ে দিব ধরেন এটা পাখি এরপর আসেন টি টু টি থ্রি টি টু থ্রি টি থ্রি তো আমাদের টি ওয়ান এর পরে তো এটাও আমাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে আমি কিন্তু এখন এক্সপ্লোশন ম্যাথ শুরু করেছি আমার এই কোশ্চেনটা যদি আমি র্যান্ডমলি তাগায় চলে যাই আমার এই কোশ্চেনের রাইট হওয়ার চান্স টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমি তিনটা অপশন বাদ করে দিলাম জাস্ট ব্র্যাকেল প্লেক্সেস এর নার্ভ রুটের কথা চিন্তা করে তাহলে আমার কাছে রয়ে গেল শুধু সি আর ডি এই দুটো অপশন রয়ে গেছে তো আমার এই কোশ্চেনের অ্যান্সার যদি আমি র্যান্ডমলি এখন তাগায় দিয়ে আসি রাইট হওয়ার চান্স ফিফটি পার্সেন্ট তার মানে আমাকে জাস্ট এখন এই দুইটার মধ্যে অ্যান্সারটা কোনটা হবে এটা একটু যদি আমি চিন্তা করি যেমন হর্নার সিনটম সাধারণত সিম্পেথেরিক আউটফ্লোটাকে ইয়া করতেছে সো আমরা জানি যে সিম্পেথেরিক আউটফ্লোর জন্য শুরু হয় হলো থোরাকা লাম্বার আউটফ্লো টি ওয়ান থেকে লাম্বার টি থোরা সিকাম লাম্বার যে আউটফ্লো গুলো আছে ওগুলি তো ওইভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু সি এইট টি ওয়ানের জন্য পারফেক্ট হয় এবং আমি যদি এটা রাইট দাগাই দিয়ে আসি তাহলে আমাদের কোশ্চেনে অ্যান্সারটা রাইট হবে তো আমি জিনিসটা একটু বুঝতে পারছি কিনা যখন অনেক সময় দেখা যায় প্রেশারে আমরা আমাদের পারা জিনিসটা অনেক সময় ভুল করে দিয়ে আসি তবে আমরা যদি এক্সপ্লোশন ম্যাথডে যাই তাহলে আমাদের সাকসেস রেট প্রায় ফিফটি টু সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট বেড়ে যায় এবার আসি নেক্সট পর্যায়ে যে আমি প্রিপারেশন একটা নেওয়া শুরু করেছি এখন আমার জানতে হবে যে এই প্রিপারেশন যে আমি নিলাম আমার প্রিপারেশনটা পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়েছে কিনা এবং আমি কখন আমার রিভিশন সেকশনটা শুরু করব আমি একটা কথা বলি সবার মেধা একরকম না এবং সবার অপরচুনিটিও একরকম নাই অনেকে আছে যারা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট তারা অনেকে চিন্তা করতেছে যে আমি একবারে চার পাঁচ মাস পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিয়ে তারপর একটা জব ঢুকব আবার অনেকে আছে যে না আমি জব করতেছি অলরেডি আমার পক্ষে ওরকম টাইম নেই সো তাদের একটা সময় লেগে যায় একটা প্রিপারেশন হওয়ার জন্য প্রপারলি একটা প্রিপারেশন হওয়ার জন্য এটা একটা কস্টলি এক্সাম প্রায় পার ডে পরীক্ষার জন্য আপনার সত্তর হাজার টাকা গুনতে হবে ফর্ম ফিল আপের জন্য অন্যান্য জিনিস ছাড়া সাপোজ প্রপার গাইডলাইনের জন্য যদি আপনি কোনো কোচিং সেন্টারে ভর্তি হন ওখানে একটা খরচ আছে বইপত্রের একটা খরচ আছে বিভিন্ন মক টেস্ট দিবেন ওইসব জায়গায় একটা খরচ আছে ওইটা ছাড়াই আপনার সো আপনাকে প্রপার একটা আপনার প্রিপারেশন প্রপার হয়েছে কিনা এই জিনিসটা আপনাকে এনসিওর করতে হবে এবং এরপরে আপনার রিভিশন সেকশনটা আসলে চালু হবে তো সাধারণত ফুললি প্রপার প্রিপারেশন নিয়ে রিভিশন রিভিশন কমপ্লিট করতে কেউ যদি ডেডিকেটেডলি প্রপার গাইডেন্স সহ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাডভিশন দিয়ে পড়াশোনা করে তার চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগে চার থেকে পাঁচ মাস পরে এরপরে আর আসলে ওভাবে তার বলতে পারবে যে হ্যাঁ আমি এমআরসিএস পার্টি পরীক্ষা দিলে খুব ভালো নাম্বার পেয়ে পাশ করে আসতে পারবো কিন্তু আমাকে জানতে হবে যে আমি এই প্রিপারেশনটা যে নিব এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমি বলবো আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা করেছি আমি ই এমআরসিএস বইটা সর্বনিম্ন দুই থেকে তিনবার সলভ করেছি পুরো বই এবং এটার সাথে আমি পাস টেস্ট বইটা এক থেকে দুইবার সম্পূর্ণ সলভ করেছি এবং বিভিন্ন যে রিকলস গুলো আছে এগুলো আমি চার পাঁচ বার করে সলভ করেছি ফৌজদার শিটটা আমার আমি আসলে কাউন্ট করতে
আপনি দেখবেন যে আপনার ইএমআর সিস দুই থেকে তিনবার পড়া হয়ে গেছে আপনার পাস্ট টেস্ট এক থেকে দুইবার কমপ্লিট আপনার সব রকম রিকল গুলো তিন চারবার করে পড়া হয়ে গেছে ফোজিয়া নোট গুলো তিন চারবার করা হয়ে গেছে তখন আপনি ডিসিশন নেবেন যে হ্যাঁ আমার এখন সম্পূর্ণ সিলেবাস কমপ্লিট আমি এখন প্রপার একটা রিভিশন দেব একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এটার সাথে আমি মক টেস্ট দেব আমি মক টেস্টের কথা বলতেছি এইটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আপনাকে মক টেস্ট দিতে হবে কারণ এটা একটা পাঁচ ঘন্টার পরীক্ষা এবং এই পাঁচ ঘন্টার পরীক্ষাতে পরীক্ষার হলে বসে থেকে ধৈর্য নিয়ে বসে থাকাটাই একটা পরীক্ষা আপনি যদি এটার সাথে আগে থেকে অভ্যস্ত না হন আপনার ব্রেন এটা একসেপ্ট করতে পারবে না তো আপনি যদি চিন্তা করেন যে হ্যাঁ আমি মক টেস্ট গুলো দিবো আপনাকে অ্যাটলিস্ট এক মাস আগে থেকে পরীক্ষা যখন শুরু হবে যেদিন পরীক্ষা ডেট তার এক মাস আগে থেকে আপনার এই মক টেস্ট এর ডেট গুলা কোথায় কোথায় মক টেস্ট নিচ্ছে কোন কোচিং সেন্টার নিচ্ছে এইগুলির দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এবং ওই অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করে মক টেস্ট গুলোতে বসতে হবে এবং প্রপারলি আপনি এমার্সিস পার্টে পরীক্ষা যেভাবে দিবেন ঠিক ওরকম মন মানসিকতা নিয়ে ওইভাবে গিয়ে আপনি পরীক্ষার মক টেস্ট গুলা দিবেন নতুবা কোন আসলে আলটিমেটলি কোনো প্রফিট হবে না পরীক্ষা দিবেন কিন্তু ক্লিয়ার হবে না তখন আপনি যদি মক টেস্ট গুলাকে সিরিয়াসলি নেন পাঁচ ঘন্টা সিরিয়াসলি ডেডিকেটেডলি পড়াশোনা করে গিয়ে এই মক টেস্ট গুলাতে অ্যাটেন্ড করেন এবং এগুলি নাম্বার কাউন্ট করেন যে হ্যাঁ আমি প্রথম মক টেস্টটা দিলাম আমি সাপোজ দুইটা বা তিনটা মক টেস্ট অ্যারেঞ্জ করলাম নিজের জন্য আমি প্রথম মক টেস্টটা দিলাম প্রথম মক টেস্টে আমি একটা নাম্বার পাইলাম মোটামুটি সাপোজ পাঁচ নাম্বার বাট মোটামুটি একটা নাম্বার পাইলাম এরপরে যেটা দিবেন ওইটাতে যদি এর থেকে কম পান তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার প্রিপারেশন প্রপারলি নেওয়া হয়নি অবশ্যই এটা থেকে বেশি পেতে হবে এবং লাস্টে যেটা হবে ওইটাতে আসলে অনেক ভালো নম্বর পেতে হবে আমি বলতে পারবো যে আমার পরিচিত এরকম অনেকজন আছে যারা কিনা এইটটি সেভেন এইটটি এইট পার্সেন্ট এইটটি নাইন পার্সেন্ট নাম্বার পেয়ে পাশ করছে এম আর সি এস পার্ট এ তাদের শুধুমাত্র সমস্যা তাদের সম্পূর্ণ ডেডিকেশন তারা প্রপার একটা গাইডলাইন পাইছে এই একটা কারণে এবং তারা এক্সামিনেশন সম্পর্কে তাদের যে কনসেপ্ট এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার ছিল দ্যাটস ওয়াই তারা এত ভালো নাম্বার পেয়ে পড়াশোনা তো অবশ্যই করেছে তারা তাদের এই পড়াশোনার ব্যাপারে তো কোনো অল্টারনেটিভ কোনো কিছু নেই ডেডিকেটেডলি সে হান্ড্রেড পার্সেন্টেন্স নিয়ে তারা পড়াশোনা করেছে তাই বলতে হবে যে মক টেস্ট অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং একটা জিনিস আমি বারবার বলতেছি যে প্রপার গাইডলাইন আপনি যদি প্রপার গাইডলাইন ছাড়া পড়াশোনা করেন এমার্সিস আসলে কোনো সুবিধা হবে না আপনি হজগড়লো পড়তে পড়তে থাকবেন কিন্তু আপনি কোনোদিন একটা সিস্টেমের ভিতরে আসতে পারবে না পড়াশোনাটাকে নিয়ে তো আপনার প্রপার গাইডলাইনের জন্য আপনি সাধারণত যে কাজটা করতে পারেন যে অলরেডি এমার্সিস পরীক্ষা দিয়েছে তার কাছ থেকে সাজেশন নিতে পারেন সে যদি আপনাকে পড়ে তাকবে হয় তার কাছ থেকে আপনি পড়তে পারেন যারা আপনার সিনিয়ররা আছে অলরেডি এই রাস্তাটার ভিতর দিয়ে চলে গেছে তাদের কাছ থেকে আপনি সাজেশন নিতে পারেন এটা ছাড়াও বিভিন্ন কোচিং সেন্টার আছে যেমন আমাদের এখানে জেনেসিস আগামী ছয় তারিখ থেকে একটা নতুন সেশন শুরু করতে যাচ্ছে অনলাইনে এরকম যে কোচিং সেন্টার গুলো যারা প্রপার গাইডলাইন আছে যাদের কাছে প্রপার ম্যাটেরিয়াল আছে জিনিসপত্র গুলো গোছানো আছে এই জিনিসপত্র গুলো গোছানো অবস্থায় পাওয়াটাও একটা প্লেসিং তো এই জিনিসগুলো মেনটেন করে সামনের দিকে এই গাইডলাইনটা পাওয়াটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট যার কাছে জিনিসগুলো গোছানো আছে আপনার তার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এবং তার কাছ থেকে সাজেশন নেবেন সো আমরা সব প্রিপারেশন শেষ আমরা মক টেস্ট দিলাম আমরা অনেক মানে কনফিডেন্ট এখন আমরা পরীক্ষার দিনে চলে আসছি তো পরীক্ষার দিনে আসার পরে আসলে যে জিনিসটা হয় আমাদের পরীক্ষার দিন সম্পর্কে অনেক জল্পনা কল্পনা থাকে আমি কখন যাব কিভাবে যাব এটা সম্পর্কে আমি একটু বলবো বাংলাদেশের পরীক্ষার পথে আপনাকে বাসা থেকে একটু আগে বেরোতে হবে রাস্তাঘাটে জ্যাম থাকে এই একটা কারণে সো আপনার মাথায় এটা থাকতে হবে আমি সর্বনিম্নে তিরিশ মিনিট আগে তিরিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা আগে আমি পরীক্ষার হলের সামনে উপস্থিত থাকবো সরাসরিতে কারণ আপনি যখন পরীক্ষার হলে ঢুকবেন আপনার সিট ডিস্ট্রিবিউশন থেকে শুরু করে ওরা অনেক কিছু আপনাকে বলবে আপনার ফটো আইডেন্টিফিকেশন পেপার যেমন পাসপোর্ট বলেন এন আইডি বলেন অথবা ড্রাইভিং লাইসেন্স বলেন যেখানে আপনার ছবি এবং সিগনেচার এই দুইটা জিনিস দেওয়া আছে ফটো আইডেন্টিফিকেশন পেপারে অবশ্যই আপনার ছবি এবং সিগনেচার এই দুইটা জিনিস উল্লেখ থাকতে হবে যদি না থাকে তাহলে ওইটা ফটো আইডেন্টিফিকেশন পেপার হিসেবে ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে না এবং এটার জন্য সবচেয়ে বেস্ট পাসপোর্টটা যাদের পাসপোর্ট নাই কিন্তু প্ল্যান করতেছেন এম আর সি এস দিবেন এম আর সি এস পরীক্ষাটা দিবেন আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা যত দ্রুত সম্ভব পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে পাসপোর্টটা নিয়ে আসেন আর যাদের অলরেডি বলতেছেন যে হ্যাঁ আমি অলরেডি ফর্ম ফিল করে ফেলছি এখন আমার করেন কি আপনার কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি থাকে যেখানে আপনার ছবি এবং সিগনেচার আছে আ
বা কোন একটা সমস্যা হলো তখন আপনাকে কি করতে হবে কোথায় যেতে হবে পরীক্ষার খাতা কোথায় রাখতে হবে আপনি কোন জায়গাতে যাবেন ওরা আপনাকে কি এই জিনিসগুলো আপনাকে বোঝায় বলবে সো পরীক্ষা শুরুর আগে একটা নির্দিষ্ট টাইম হাতে নিয়ে পরীক্ষা হলে সামনে উপস্থিত থাকবে কারণ ওরাদের এই ইনস্ট্রাকশন গুলো আপনাকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে অবশ্যই আপনার সাথে আপনি আপনার পাসপোর্ট বা এনআইডি কার্ড যেটা থাকে ফটো আইডেন্টিফিকেশন পেপার এটা অবশ্যই সাথে করে নিয়ে যাবেন আপনার জন্য অ্যাডমিট কার্ড পাঠাবে ওরা ওই অ্যাডমিট কার্ডটা অবশ্যই সাথে ক্যারি করবেন পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে আপনি অবশ্যই সাথে করে চকলেট কিছু ব্রেভারেজ যদি সম্ভব হয় কিছু ব্রেভারেজ সাথে করে অবশ্যই নিয়ে যাবেন এবং যদি পসিবল হয় কফি বা চা খাওয়ার আশেপাশে তাহলে ওইটারও ব্যবস্থা ওইটা যাতে আপনার আয়ত্তে থাকে আপনি যখন পেপার ওয়ান এবং পেপার টু পরীক্ষার মাঝখানে একটা তেইশ থেকে চল্লিশ মিনিটের গ্যাপ পাবে আপনি কোনো ভারী খাবার খাওয়ার থেকে আপনি চকলেট সুগার হাই সুগার লেভেলের যেসব বেভারেজ গুলো আসছে বা চকলেট গুলো আসছে কফি এই জিনিসগুলো খাওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ এই টাইমটাতে ভারী খাওয়ার পরে আসলে পরবর্তী দেড় দুই ঘন্টা মনোযোগ দিয়ে পেপার টুটা সলভ করে একটু টাফ হয়ে যায় সো আমার মেনলি যে দরকার গ্লুকোজটা ব্রেনে সো এইটা আমি পাবো এইসব বেভারেজ বা ড্রিঙ্কস থেকে দেন আরেকটা জিনিস হলো তারা পরীক্ষা হলে কোনো রকম ডিভাইস আপনাকে অ্যালাউ করবে না কোনো মোবাইল ফোন না কোনো রকম কোনো ঘড়ি না কোনো ঘড়ি না কোনো কিছু না সাথে কোনো মোবাইল ওইরকম কোনো কিছু রাখবে না যদি আপনার সাথে এক্সাম হলে আপনাকে দিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ আসে আপনার প্যারেন্টস বা আপনার কলিগ বা আপনার পার্টনার লাইফ পার্টনার আপনি তার কাছে ওগুলো আসতে পারেন তবে পরীক্ষা রেগুলারি ঢোকা যাবে না সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমি পরীক্ষার হলের সময় বলবো আপনি যদি একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার না পারেন আপনাকে বুঝতে হবে আপনি পরবর্তী কোশ্চেনের জন্য ওই টাইমটা আপনার শর্ট করে যাবে এবং আলটিমেটলি ইন দা এন্ড আপনি সব কোশ্চেন অ্যান্সার করে আসতে পারবেন না যেহেতু এই পরীক্ষাটা কোন নেগেটিভ মার্কিং নাই আপনি অবশ্যই 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 তিনশোটা কোশ্চেনই অ্যান্সার করে আসবেন যে জিনিসটা করবেন সাপোজ আপনার একটা কোশ্চেন দেখে মনে হচ্ছে আপনি কোশ্চেনটা পারতেছেন না কোশ্চেনটা সম্পর্কে আপনার তেমন কোনো আইডিয়া নেই ওই যে এক্সক্লুশন মেথডে যাবেন গিয়ে একটা ফিফটি ফিফটি চান্সে আসবেন চান্স এসে একটা কোশ্চেন অ্যান্সার করে চলে আসবেন কোনোটা ব্লাঙ্ক রাখবেন না অ্যান্সার দিবেন দিয়ে নেক্সট স্টেপে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাবেন যদি পারেন ওই কোশ্চেনটার পাশে এমন কোনো একটা মার্ক করে আসেন যাতে আপনি যদি শেষ মুহূর্তে টাইম পান দুই মিনিট চার মিনিট পাঁচ মিনিট যেটা আপনি এই কোশ্চেনের পিছনে মানে দিতে চান তাহলে আপনি ওই কোশ্চেন একটু টিক মার্ক দিয়ে বা একটা পয়েন্ট রাখেন যেটাতে আপনি বুঝতে পারেন হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা আমার একটু ডাউট ছিল আমি এটা দাগাই গেছি কিন্তু আমি এটার অ্যাসার সম্পর্কে শুনলাম এটা নিয়ে এখন একটু বাড়তে চিন্তা করলাম আমার কাছে পাঁচ মিনিট সময় আছে তখন আপনি ফেরত এসে ওই কোশ্চেনটা সলভ করবেন এইভাবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে এই পরীক্ষার টাইম ম্যানেজমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমি একটা জিনিস বলবো যে কেউ যদি খুব ভালো প্রিপারেশন নিয়ে যায় কিন্তু সে যদি টাইম ম্যানেজ না করতে পারে পাশ করতে পারবে না কেউ যদি অ্যান্সার ছেড়ে আসে পাশ করতে পারবে না আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই তিনশো মার্কে তিনশো মার্কে অ্যান্সার করে আসতে হবে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হলো এখানে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নাই এবং এখানে শুধু একটা অ্যান্সারই থাকবে যেটা রাইট সো আপনি কনফিডেন্টলি অ্যান্সার দিয়ে আসবেন ভালো করে পড়াশোনা করবেন এবং পরীক্ষার হলে যাওয়ার সময় এতটুকু মাথায় রাখবেন ইউ টেক ইউর প্রিপারেশন প্রপারলি ইউ কনফিডেন্ট হ্যাভ টু পাস দিস কারোনা একজন লিখেছে যে ফৌজিয়া নোট কোথায় পাবো ফৌজিয়া নোটটা সাধারণত আপনি বিভিন্ন গ্রুপে এমআরসিস রিলেটেড যেসব গ্রুপগুলো আছে এইসব গ্রুপগুলোতে যদি আপনি যান আপনি ফৌজিয়া নোটটা পেতে পারেন এছাড়াও আমাদের নীলক্ষেতের দিকে কিছু বই দোকান আছে যারা কি নাই ফৌজিয়া নোট রিকলের বইগুলা এই জিনিসগুলা টোটালি একদম প্রিন্ট আউট করে সুন্দর করে বই আকারে গোছায় তারপরে সেল করতেছে এই জিনিসটা আপনি পেতে পারেন ওখানে
ভাইয়া স্লাইড গুলো ক্লাস শেষে দেওয়া দিয়ে দিবেন প্লিজ আমি অবশ্যই চেষ্টা করব স্লাইড গুলো ক্লাস শেষে যদি পসিবল হয় আমাদের গ্রুপে আপলোড করে দেওয়ার জন্য কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ করবেন আমি না হলে আমি আমার পরবর্তী কথা ইয়ার দিকে চলে যাব ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেনস पढ़ाशुना That's why physiology among pathology J Shikula Power Jai Shadow Coaching Center, the Genesis Bolin, or the Coaching Center Bolin, it will be enough for Jai. But anatomy upnake extensive portion of the hobby, we've been a question back solve for the hobby, we've been a recall solve for the hobby, we've been a boy put the hobby, hand not to record the hobby, we've been a video follow for the hobby. That could give me anatomy dash will be pressure completely for the barbell. बोले लाइफल रोल प्ले कर क्षेत्र प्राय बचर खान समय रिकल मोटामुटी सब रकम बोलतेमत्कार प्लस एक इनशाला 
চেষ্টা করব একটা সেশন নেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ আমাকে লিমন পাঠান বলেছেন এমবিবিএস পড়া অবস্থায় এমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা এই পরীক্ষার জন্য পরবর্তীতে হেল্পফুল হবে অবশ্যই আমি বলবো যে এমআরসিএস পরীক্ষাটা যদি কেউ দিতে চায় তার এটা প্ল্যানিং করা উচিত ফিফথ ইয়ার থেকে এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই ফিফথ ইয়ার থেকে কিভাবে করব কারণ আপনি ফিফথ ইয়ার থেকে মেডিসিন সার্জারি পড়াশোনা ডাইনি এইসব পড়াশোনার সাথে একদম ডেডিকেটেডলি আপনি জড়িত সো আপনাকে যেটা করতে হবে আপনি সাথে সাথে ফিফথ ইয়ারের একদম শুরু থেকে অ্যানাটমি পড়া শুরু করেন সার্জারিতে সার আপনাকে যেগুলি পড়াচ্ছে এগুলি খুব মনোযোগ দিয়ে খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করেন প্রত্যেকটা জিনিস কোনো কিছু না বুঝলে বারবার স্যার দেখে যান স্যার আমি বুঝতেছি না আমাকে বুঝে নেন স্যার আমি বুঝতেছি আমাকে বুঝিয়ে দেন স্যারদেরকে আপনি যখন স্টুডেন্ট অবস্থায় কোনো কিছু বুঝবেন না স্যার আপনাকে বুঝাবে কিন্তু আপনি যখন একবার পাশ করে যাবেন ফাইনাল প্রপ তারা আপনাকে ওভাবে জিনিসটা হেল্প করতে চাবে না বা তারা বলবে যে হ্যাঁ আমরা তো তোমাদেরকে এটা পড়াইছি অনেকে আছে একটু মেন্টালিটি ভিন্ন তারা সব সময় আপনাকে পড়াবে সব সময় আপনাকে হেল্প করবে বাট অ্যাজ এ হোল ফিফথ ইয়ারের যারা স্টুডেন্ট তারা অবশ্যই অ্যানাটমি সলভ করা শুরু করেন আপনারা প্রতিদিন সবচেয়ে কঠিন যেটা হয় কি আমাদের মাসল বিভিন্ন মাসলে ওডিসিং ইনসার্সন নার্ভ সাপ্লাই অ্যাকশন এই জিনিসগুলো পড়তে খুব কষ্ট হয়ে যায় এই জিনিসগুলা এমার্সেস পরীক্ষায় খুব ইম্পর্টেন্ট সো আপনি যে কাজটা করেন আপনি যদি ফিফথ ইয়ার স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনি প্রতিদিন পাঁচটা করে মাসলের নাম মুখস্থ করেন বিভিন্ন সিস্টেম ধরে ওভার ধরেন সাপোজ আপনি চিন্তা করলেন যে আগামী তিন মাসে আমি আপার লিম্বে সব কয়টা মাসলের ওডিসিন অ্যাকশন নার্ভ সাপ্লাই এগুলো সব কিছু করে ফেলবো নোট করে ফেলবো আমি একটা কথা সবসময় বলি আপনারা অবশ্যই হ্যান্ড নোট করেন হ্যান্ড নোট করাটা একটা ভালো অভ্যাস এবং আপনি যদি হ্যান্ড নোট করা না জানেন তাহলে কিন্তু আপনি সামনের দিকে আঁকাতে পারবেন না সো অবশ্যই হ্যান্ড নোট করা শুরু করেন এবং হ্যান্ড নোট করে করে সামনের দিকে আঁকান অ্যানাটমির হ্যান্ড নোট থাকাটা আসলে একটা ব্লেসিং সো প্রতিদিন অ্যানাটমি পড়েন অ্যানাটমি গুলো একটু গোছে নেন যদি সময় পান ফিজিওলজি এবং প্যাথোলজিগুলো প্রিভিয়াস যেই বেসিক জিনিসগুলো সাজেস নেক্রোসিস একটা সেলুলার ফিজিওলজি এই জিনিসগুলো একটু দেখতে থাকেন ভাই ইন্টার্নশিপ অবস্থাকে এক্সামের জন্য প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে এক্সট্রা কি করণীয় ওকে ইন্টার্নশিপ অবস্থায় এক্সট্রা কি করণীয়র আগে আমি একটা জিনিস বলতে চাই ইকবাল কবিরকে যে আপনি ইন্টার্নশিপ অবস্থাতে এই পরীক্ষাটা দিতে পারেন এমআরসিএস পার্ট এ পরীক্ষাটা ইন্টার্নশিপ চলাকালীন অবস্থায় দেওয়া যায় সো আপনি যেটা করতে পারবেন যে ইন্টার্নশিপ শুরু হওয়ার আগে আমরা একটা গ্যাপ পাই দুই তিন মাসের ফাইনাল প্রফ দেওয়ার পরে ইন্টার্নশিপ শুরু করার মাঝখানে আপনি এই টাইমটাতে প্রপারলি একটা ভালো করে পজিটিভেশনের এমআরসিএস পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একদম যাকে বলে যে কোমর বেঁধে নামা এইভাবে নেমে যান নেমে আপনি ফুল প্রিপারেশন নেন এবং ইন্টার্নশিপে দুই তিন মিনিটের মাথায় পরীক্ষাটা দিয়ে দেন একদম একজন পাশ করা গ্র্যাজুয়েটেড পার্সন যেভাবে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পড়াশোনা করতেছে আপনি ইন্টার্নশিপ শুরু হওয়ার আগেই আপনি এমআর এমবিবিএস পরীক্ষাটা দিয়েই আপনি এটা করতে পারেন এবং আপনি যদি আপনার ফিউচার নিয়ে ভাবলেন সামনের দিকে আগুন চিন্তা করেন আমার মনে হয় এটা খুব একটা ভালো বিশ্লেষণ হবে আপনার জন্য একজন আমার কাছ থেকে একটু হেল্প চেয়েছে যে আলফাত যে এমআরসিএস পার্ট এর ডিটেলস মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা কিভাবে পাবো আপনি একটা কাজ করতে পারেন এই লাইভ সেশনটা রয়ে যাবে ফেসবুকে আপনি ওইটা দেখতে পারেন পুনরায় প্রথম থেকে আর আরেকটা হলো যে আমি চেষ্টা করবো যে এই পিডিএফ ফাইনাল গুলা আপলোড করে দেওয়ার জন্য উৎপাল কুমার আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস আফটার এমআরসিএস ইন ইউ কে অর সাম ওয়ান লাইক টু কাম ব্যাক বাংলাদেশ উইথ অপরচুনিটিস টোটাল টাইম আসলে একটা জিনিস বলবো যে আপনি যদি এমআরসিএস কমপ্লিট করেন এবং আপনি যদি তারপর দেশের বাইরে চলে যান এবং আপনি যদি দেশের বাইরে ট্রেনিং পোস্ট পেয়ে যান এফআরসিএস করার সুযোগ পান আপনি আসলে বাংলাদেশে ফিরে আসার চান্সটা খুব কম থাকে এটা এই কারণে বলবো না যে বাংলাদেশে অপরচুনিটিস কম বা সামথিং লাইক দ্যাট জিনিসটা হলো যে প্র্যাকটিসটা ভিন্ন ওই দেশের প্র্যাকটিস বাংলাদেশের প্র্যাকটিসটা সেম না সো আলটিমেটলি আপনি বিশ বছর পনেরো বছর যাব তিরিশ বছর যাবত আপনার ক্যারিয়ারের একভাবে প্র্যাকটিস করে আপনি হঠাৎ করে সে বাংলাদেশ ওভাবে ক্যারিয়ারটা সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার জন্য টাফ হয়ে যায় দ্যাটস ওয়াই ম্যাক্সিমাম টাইমে অনেকে আসে না অনেকে আসে এসে জিনিসটার সাথে খাপ খেয়ে নেয় বাট এইটার সম্পর্কে আসলে ওরকম ডিটেলস আমি কিছু 
বলতে পারবো না তবে ম্যাক্সিমাম টাইমে আমরা যারা দেখেছি যে যারা এফআরসিএস করা বিভিন্ন স্যার আছে তারা বিভিন্ন মিডল ইস্ট কান্ট্রিতে অস্ট্রেলিয়াতে এই সব কান্ট্রিতে মুভ করে গিয়েছে চোখের প্রবলেম থাকলে সার্জারিতে করার সমস্যা কিনা এটা আসলে ডিপেন্ড করবে যে কি রকম সমস্যা যেমন আপনার যদি सपोज আপনি ব্লাড ভেসেল গুলো চিনতে পারতেছেন না আপনার এমন কোন সমস্যা আছে কালার সমস্যাতে আপনি কালার আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন না তো হ্যাঁ ওই ক্ষেত্রে আপনার সার্জারি করতে একটু সমস্যা অবশ্যই আছে ওকে দ্যাটস অল ফর টুডে আমি আসলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের মোটামুটি সেশনটা আজকে শেষের দিকে আমি আজকে আর বেশি কথাবার্তা বলে সামনের দিকে আর ইয়া করবো না অলরেডি সাতান্ন মিনিট হয়ে গিয়েছে আমি সবাইকে থ্যাংকস জানাতে চাই আর আপনারা আমাকে আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে স্পাকি সার্জন নিচে লিখে দেওয়া আছে আপনার ওটাতে আমি যেসব এমার্সিএস রিলেটেড আমি আর ডক্টর নসিন আমরা দুজন যেসব জিনিসগুলা কালেক্ট করতেছি শেয়ার করতেছি জিনিসগুলো মোটামুটি ইনে টাইম ফ্রেম রাখার চেষ্টা করতেছি এবং আপনি আমাকে ফেসবুকে ফলো করতে পারেন ফরতুল ইসলাম মাই আইডি মাই প্রোফাইল লিঙ্ক ইস দেয়ার অ্যান্ড ওভারঅল আমি কয়েকটা জিনিস আমার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে একটু বলবো যে এই পরীক্ষাটা আসলে খুব সহজ একটা পরীক্ষা আপনি এই পরীক্ষাটা খুব সহজেই পাশ করে সামনের দিকে আগে চলে যেতে পারবেন কারণ একটাই আপনি ডিটারমাইন কিনা আপনি আপনার সাবজেক্ট নিয়ে আপনি আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে আপনি সামনে দিয়ে আগানোর জন্য ডিটারমাইন কিনা তবে এই পরীক্ষাটায় বসার আগে অবশ্যই চিন্তা করবেন আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি ততটুকু সাপোর্টিভ কিনা কারণ এটা একটা স্ট্রেসফুল কন্ডিশন হয়ে যায় যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রং না হন তো আপনি যদি পরীক্ষা দেন একটু সময় নিয়ে দেন একটু ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে দেন টোটালি ভালো করে প্রিপারেশন নিয়ে তারপরে সামনের দিকে আঁকান আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং সামনে ঈদ আসতেছে সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিব সকলকে ধন্যবাদ